السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیب ہی مخبر و عامرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلیمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی علی سیدنا محمد مبارک و سلیم علیہ الحمدللہ وقال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم وہو اصدق الصادقین ومن اعرض عن ذکری فإن لہو معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت عما صدق اللہ علی الدلیم اللہ پہلوں پہلچیوں نمی مسلم غلاہ مومن غلاہ معاکنانے اندہ اللہ کاہرکم الحمدللہ 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 இன்னும் நம்மை அல்லாஹு தாலா இருளோக ரச்சகர் சருவரே அம்பியா சர்காரி தோ ஜஹான் சருவரே ஆயிலம் சர்தாரி காயினாத் கண்ணான் அஹமத் கருத்திலே ஹாமித் கல்பிலே மஹமூத் புரட்சி வித்தகர் புன்னகை தாசர் மக்கத்து ராஜா மதீனத்து ரோஜா மஹமூது நாதர் முகமது முஸ்தபா ரசூலே கரீம் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய சிறு உம்மத்தில் ஆக்கி வைத்தானே அந்த அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் அலஹமது இல்லா அலஹமது இல்லா அலஹமது இல்லா இன்னும் நம்ம அல்லாஹு தாலா ஒரு சிறப்பான நாளில் அவனுடைய இல்லத்தில் ஒன்று கூட்டினானே அந்த அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் அலஹமது இல்லா அலஹமது இல்லா அலஹமது இல்லா அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய அன்பர்களே இன்று நாம் மிகவும் ஒரு கடுமையான சூழ்நிலையில் கஷ்டமான காலகட்டத்தில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கான காரணங்கள் என்ன என்று நாம் ஆராய்வோமே ஆனால் அந்த காரணங்கள் நம்மீதே இருக்கிறது என்பதாக குரானும் ஹதீஸும் சொல்கின்றன அதாவது நாம் அனுபவிக்கும் சுக துக்கம் அனைத்திற்கும் பொறுப்பானவர்கள் அனைத்தும் யார் செய்ததின் விளைவாக வருகிறது என்று குரானையும் ஹதீசையும் முன்னோக்கினால் அல்லாஹும் ரசூலும் சொல்வது நாம் நம் கரங்களால் செய்ததின் விளைவு என்பதாகத்தான் அல்லாஹும் ரசூலும் அதற்கு பதில் அளிக்கிறார்கள் என்ன அன்பர்களே நாமும் நம் முன்னோர்களும் எடுத்து நாம் பார்ப்போமே ஆனால் அல்லாஹு தாலா முன்னோர்கள் சிறு கூட்டத்தார்களாக இருந்தார்கள் மிகவும் அற்பமானவர்களாக இருந்தார்கள் இருந்தாலும் அவர்களுடைய ஈமானுடைய வலு இருக்கிறது அல்லவா அந்த பலம் அவர்களை மிக பெரும் பெரும் படைகளையும் தோற்கடிக்கும் வல்லமையை அவருக்கு அவர்களுக்கு வழங்கியது அவர்களுடைய ஈமானில் இருந்த தாக்கத் அவர்களுடைய ஈமானில் இருந்த உறுதி அவர்களுடைய அமல்களில் இருந்த இகதாஸ் அதனுடைய விளைவு அவர்கள் மிக பெரும் பெரும் படைகளை முன்னோக்கினாலும் மிக எளிதாக வெற்றி கொண்டார்கள் நாமோ மிக பெரும் கூட்டத்தார்களாக இருந்தாலும் கூட மிக மிக அதிகமான நபர்களாக இருந்தாலும் கூட ஏறக்குறைய அகில உலகத்தில் இஸ்லாமியர்களுடைய எண்ணிக்கை இருநூறு கோடிகளையும் தாண்டுகிறது என்பதாக ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்கிறது அந்த அளவுக்கு நாம் இருந்தும் கூட நம்மில் சஹாபாக்கள் அடைந்த வெற்றியோ தாபியின்கள் அடைந்த வெற்றியோ சபா தாபியின்கள் அடைந்த வெற்றியோ நம் முன்னோர்கள் அடைந்த வெற்றியோ நம்மில் காணப்படுவதாக இல்லை நாம் தோல்வி முகமாகவே வாழ்கிறோம் தோல்வியை முன்னோக்கியே சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கான காரணம் என்ன என்பதாக நாம் குரான் ஹதீஃபை பார்த்தால் அல்லாஹு தாலா திரு குரான் ஷரீஃபில் அன்பர்களே குரானும் ஹதீஸும் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் அனைத்தும் முற்றிலும் உண்மையானது இதுதான் ஒவ்வொரு முஸ்லீமுடைய ஈமானாகவும் இருக்கிறது எந்த முஸ்லீமுக்கும் குரான் சொல்வது பொய் என்பதாக வரவே வராது இன்சாலா ஒரு காலமும் இருக்காது அதே போல் இருளோக ரசகர் முகமது சல்லா அலிஹி சொல்லம் அவர்களுடைய வார்த்தையில் பொய் இருக்காது நாம் அப்படிதான் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் சல்லா அலிஹி சொல்லத்த அப்ப அல்லாஹும் ரசூலும் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று பார்ப்போமே ஆனால் நெருக்கடியான நிலை எப்போது வரும் குரான்ல அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் நாம் பல காரணங்களை சொல்லலாம் குரான் சொல்லும் காரணம் என்ன அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் ஒமன் 
என்னுடைய ஜிகரை புறக்கணித்து வாழ்வார்களோ ஒமன் நான் ஜிகரி என் ஞாபகத்தை விட்டும் என் சிந்தனையை விட்டும் எவர்கள் புறக்கணிப்பார்களோ நிச்சயமாக அவர்களுக்கு இருக்கிறது மிக நெருக்கடியான வாழ்வாதாரம் இருக்கிறது என்பதாக அல்லாஹு தாலா தன் திருக்குறான் சரீஃபில் நிகழ சார் அல்லாஹு தாலா சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன வாழ்க்கையில் நெருக்கடி நிலை ஏற்படுமே ஆனால் அதற்கான காரணங்கள் என்னவாக இருக்கிறது என் திகரை புறக்கணித்து வாழ்பவர்கள் என் சிந்தனையை விட்டும் புறக்கணித்து வாழ்பவர்கள் என் நினைவை மறந்து வாழ்பவர்களின் நிலை என்ன என்று கேட்டால் இன்னலகு நிச்சயமாக அவர்களுக்கு இருக்கிறது மகிஷத்தன்கா மிக நெருக்கடியான வாழ்வாதாரம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்பதாக அல்லாஹு தாலா தன் திருக்குறான் ஷரீஃபில் தன் கலாமிலே கூறி காட்டுகிறான் அப்பொழுது நாம் நம்மளுடைய மனசாட்சியை தொட்டு அது சம்பந்தமாக நான் ஆராய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் அல்லாஹுடைய ஜிக்கரை புறக்கணித்து வாழுகிறோமா அல்லாஹுடைய ஜிக்கர் என்றால் அல்லாஹுடைய சிந்தனை அல்லாஹ் ஏவிய விஷயங்களை ஏற்று நடப்பது அல்லாஹ் தடுத்தவைகளை விட்டும் தடுத்துக் கொள்வது இவைகள் இருக்கிறது அல்லவா இதுதான் அல்லாஹுடைய ஜிக்கர் என்பதை கொண்டு நோக்கமாக இருக்கிறது அப்ப நாம் இந்த இஸ்லாமிய சமூகம் அதை உற்று நோக்குகிறதா என்று பார்ப்போமே ஆனால் அல்லாஹும் ரசூலும் எதை சொல்கிறார்களோ அது விஷயத்தில் நாம் மிகவும் பலகீனமானவர்களாக இருக்கிறோம் அன்பர்களே பாருங்க அல்லாஹு தாலா திருக்குறான் சரீஃபில் பல இடங்கள்ல ஃபாசிக்களை அல்லா விரும்புவதில்லை என்றால் பெரும்பாவம் செய்பவர்களை அல்லா விரும்புவதில்லை இருக்கு பாருங்க அது சிறு பாவங்கள் செய்பவர்களுக்கு சொல்லப்படாது பெரும் பாவங்கள் கபாயிர்களை குறிப்பதற்கு தான் பிஸ்கு சொல்லுவாங்க பாசிக் என்றால் பெரும் பாவம் செய்பவர்கள் தான் பாசிக் இந்த பாசிக்களை அல்லா நேசிப்பதில்லை என்பதாக குரான் சரிஃபுல் அல்லா பல இடங்களில் சொல்லிக்காங்க பாசிக்களை அல்லா நேசிப்பதில்லை அல்லாஹுடைய நேசத்திற்குரியவர்கள் யார் என்று கேட்டால் அவர்கள் பெரும் பாவம் செய்பவர்களாக இல்லை அப்படி நாம் முன்னோக்குமே ஆனால் சிலருடைய மனசில் எண்ணங்கள் எழலாம் நாம் என்ன பெரும்பாவம் செய்கிறோம் பெரும்பாலும் நாம் என்ன செய்கிறோம் எல்லா நம் அனைவரையும் பாதுகாத்திருக்கிறான் ஆனால் அன்பர்களே நாம் பெரும்பாவங்களை பற்றியான விளக்கம் இல்லாததின் காரணத்தினால் நாம் எதை பெரும்பாவம் செய்கிறோம் என்பதாக கருதுகிறோம் அப்படி கிடையாது அன்பர்களே ஒரு மனிதன் வேண்டுமென்றே ஒரு பரதான தொழுகையை விடுவானே ஆனால் வேண்டுமென்றே ஒரு மனிதன் ஒரு பரதான தொழுகையை உதாரணத்துக்கு பஜிர அவர் விடுறார் எந்த காரணமும் இல்லை எந்த ஒரு நியாயமான காரணமும் இல்லை வேண்டும் என்றே அவர் விடுவாரே ஆனால் நுகருடைய தொழுகையை வேண்டும் என்றே விடுவாரே ஆனால் அவர் பாசிக்கல ஒருவர் ஒரு மூமினான மனிதர் முஸ்லிமான மனிதர் ஒரு வக்து பரலான தொழுகையை வேண்டும் என்றே விட்டால் அவர் பெரும் பாவம் செய்தவர்களில் வருவார் ஒரு வக்து தொழுகையை வேண்டும் என்றே விடுபவர் பிஸ்கல வருவார் பாசிக்கல வருவார் நாம் வேற பெரும் பாவங்கள் செய்வதில்லை என்பதாக கருதுகிறோம் ஆனால் நம்மில் தொழுகை இல்லை என்பர்கள் நம்மில் தொழுகை இல்லாமல் இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு என்றால் இன்னும் எழுதுறாங்க நாம் பாவங்கள் விஷயத்துல மிக அசட்டையாக இருக்கிறோம் உலமாக்கள் சொல்லும் பொழுது ஒரு மனிதன் ஆயிரம் ரகாத்து நபில் தொழுவதை விட நபிலான இபாதத்துகள் ஆயிரம் ரகாத்து தொழுகிறான் அதை விட நபிலான உமராக்கள் ஆயிரக்கணக்கான உமராக்களை ஒரு மனிதன் செய்கிறான் அதையும் விட நபிலான தான தர்மங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் செய்கிறான் லட்சக்கணக்கில் செய்கிறான் அதையும் விட சிறந்தது எது தெரியுமா உலமாக்களுடைய பத்துவாவாக இருக்கிறது இத்தனை வகையான நபிலான உபரியான வணக்கங்களை விட உபரியான உமராவை விட உபரியான நபில் தொழுகைகளை விட உபரியான தான தர்மங்களை விட சிறந்தது எது தெரியுமா ஒரு சிறு பாவத்தில் இருந்து அதை செய்யாமல் தவிர்ந்து கொள்வது என்பதாக எழுதுறாங்க எதை விட அப்புதல் ஆயிரக்கணக்கான ரகாத்து நபில் உபரி வணக்கங்கள் செய்வதை விட சிறு பாவம் இருக்கிறது அல்லவா அதை செய்யாம ஒரு மனிதன் தவிர்ந்து கொள்வாய் ஆனால் அவன் ஆயிரம் ரகாத்து நபில் தொழுததை விட அது அது ஏற்றமானது அது பெஹ்தர் ஆனது என்பதாக உடமாக்கள் சொல்கிறாங்க அப்ப பாருங்க அன்பர்கள் ஒரு சிறு பாவம் ஒரு சிறு பாவம் இருக்கிறது அல்லவா அதை நாம் தவிர்ந்து கொள்வது இருக்கிறதே அது எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருக்கிறது நாம் செய்யக்கூடிய நன்மைகளை விட அதற்கு ஒரு பாவத்தை தவிர்ந்து கொள்வதற்கு சிறு பாவம் அப்ப பெரும் பாவங்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் யோசிப்பாங்க 
ஒரு சிறு பாவத்தை சவிந்து கொள்வது இருக்கிறது அல்லவா அல்லாஹு அக்பர் நம்ம அனைவரையும் நம்ம அனைவரையும் அல்லாஹு தாலா பாதுகாக்க வேண்டும் அன்பர்களே நாம் அல்லாஹுடைய பாதுகாப்பில் இருக்க வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுடைய உதவியை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுக்கு பிடித்தவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் தான் அல்லாஹுடைய நுசுரத் நமக்கு கிடைக்கும் நுசுரத் நுசுரத் என்றால் உதவி என்பதாக இருக்கும் சரி என்பர்களே இப்போ ஒரு மனிதர் பரவான பொருகையை வேண்டும்னே விடுற அல்லா பாதுகாக்கணும் கோச்சிக்காதீங்க அல்லாஹு தாலா மாத்திரத்துக்கு தௌசிக் செய்யும் ஆசைப்படுங்க ஒவ்வொரு முஸ்லீமின் மீதும் தனித்தனியாக அவர் அவர்களின் மீது கடமை அது நான் பயான் சொல்வதனால் கடமை அல்ல அதை கொண்டு கோபித்துக் கொள்வது முறையும் அல்ல எந்த அளவுக்கு எழுதிட்டாங்க ஒரு மனிதர் பரவலான ஒரு தொழுகையை விட்டால் வேண்டும் என்றே விட்டால் அவருக்கு எவ்வளோ பாவம் கிடைக்கும் தெரியுமா பரவலான தொழுகையை எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் அந்நியாயமாக வேண்டும் என்றே விடுவார் ஆனால் அவருக்கு எவ்வளோ பாவம் கிடைக்கும் தெரியுமா எழுதிட்டாங்க தினாவை விட பெரிய பாவம் கிடைக்கும்னு எழுதிட்டாங்க பருவை ஒரு மனிதர் விடுவாரே ஆனால் பருவான தொழுகையை வேண்டும் என்றே விடுவாரே ஆனால் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாவம் வினா செய்வதை விட அதிக பாவங்கள் கிடைக்கும் ஷாரிபுல் ஹம்பு மதுபானத்தை அருந்தும் பொழுது எவ்வளவு பாவம் கிடைக்குமோ அதை விட அதிகமான பாவங்கள் கிடைக்கும் அல்லா நமக்கு கட்டளையிட்ட விஷயங்களை கைவிடும் பொழுது தாங்கவலமாக அப்ப நாம் அன்பர்களே நாம் அப்ப பெரும் பாவங்கள் செய்கிறோமா என்றால் பெரும் பாவங்களையும் மீறிய பல பாவங்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்மில் தொழிலாளிகள் மிக கம்மியாயிட்டாங்க வாரத்தில் ஜும்மா கோரினால் தான் பள்ளி நிரம்ப நாம் பார்க்க முடிகிறது அல்லாஹ் அக்பர் இந்த துரதிஷ்ட நிலை இருக்கிறது அல்லவா இந்த நிலை நம்மில் தொடருமே ஆனால் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் மட்டும் அல்லாவுடைய பள்ளிக்கு வர்றது அல்லது ஈதுகாவோட ஈதுகா பெருநாவோட பெருநாள் தொழுவது சிலர் சிலருக்கு சில வைராக்கியம் நாலு பேர் எனக்கு தொழு வைக்கிற வரைக்கும் நான் தொழு போக மாட்டேன் எவ்வளோ வைராக்கியம் நீங்களா என்ன தூக்கிட்டு போய் நீங்க தொழ வைக்கணும் அதுவரை நான் தொல வர மாட்டேன் நண்பர்களை எடப்பட்ட பேச்சா சொல்லிடுறேன் ஒரு மனிதர் ஒரு மாடு வளர்த்த அந்த மாடு பள்ளிவாசலுக்குள்ள வந்துடுச்சு வந்து அங்க இருந்த குரோ தன்ஸ கடிச்சிடுச்சு அங்க இருந்த பூச்செடிகளை கடிச்சிடுச்சு மோதினார் பயந்து போய் ஆஹா முத்தவலி வந்தா திட்டுவாரண்டு இங்க இருந்த அசாவை எடுத்துட்டு போய் வேகமா அந்த மாட்டுடைய பல்லுல அடிச்சுட்டேன் அடிச்சா பல்லுலாம் உடஞ்சி மாட்டுக்கு ரத்தம் வரும் பக்கத்து விட்டு மனிதர் வந்தார் கோபமாக மோதினாரை திட்டியவராக கடுமையாக திட்டியவராக சொன்னார் ஏயா அதுக்கு அஞ்சு அறிவு இருக்கு எனக்கு ஆறு அறிவு இருக்கு இது வரைக்கும் நான் இந்த பள்ளிக்கு வந்திருக்கேனா அது தெரியாம வந்துருச்சு எனக்காக வேண்டிய என்ன அதை மன்னித்து இருக்க வேண்டும் அல்லவா அது அஞ்சு அறிவு ஒண்ணு இருக்கும் ஆறு அறிவு ஒண்ணு நான் இது வரைக்கும் என்ன அஞ்சு இல்லையே இந்த பள்ளிக்குள்ள வந்தது இல்லையே எனக்காக வேண்டியாவது என் மாடு வந்ததை நீ பொறுத்தி இருக்கலாம் அல்லவா என்று கேட்ட நபர்களுடைய வரலாறுகளும் இஸ்லாமிய வரலாறுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்படியும் வாழுகிற சமூகமாக நாம் இருக்கிறோம் என்பவர்களை அல்லா நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் நாம் அல்லாஹுடைய அருள் அல்லாஹுடைய பாதுகாப்பை பெற வேண்டும் என்றால் அல்லா ஏவியவைகளை எடுத்து நடக்க வேண்டும் நான் சொல்லிட்டேன் வரதான இபாதத்துக்களை விடுவதனால் கிடைக்கக்கூடிய பாவங்கள் என்ன என்பதை உங்களுக்கு நிகழ சொல்லி ஒரு சிறு பாவத்தை தவிர்ந்து கொள்வதனால் சிறு பாவம் அந்த சிறு பாவத்தை தவிர்ந்து கொள்வதனால் எவ்வளவு நன்மை கிடைக்கும் என்பதையும் சொல்லிட்டேன் நான் அப்ப அன்பர்களே நம்மில் இருக்கக்கூடிய பெரும் பாவங்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கு அல்லா நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் இன்று நமக்கு மத்தியில் அல்லாஹுடைய உதவி பாருங்க சஹாபாக்கள் ஒரு ஜிஹாதுக்கு போறாங்க ஒரு போருக்கு போறாங்க வெற்றி மிக தாமதமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது சஹாபாக்கள் இவ்வளவு தாமதமானது கிடையாது சின்ன போர் தான் சஹாபாக்களால் ஜெயிக்கவே முடியுது யோசிக்கிறாங்க மசோதா செய்யறாங்க என்ன இந்த தோல்விக்கான காரணம் என்ன ஏன் இன்னும் நம்மால் வெற்றி வாகை சூட முடியவில்லை என்பதாக யோசிக்கும் பொழுது அந்த மசோரால சில சகாபாக்கள் சொல்றாங்க அன்பர்களே நாம் இந்த போருக்கு வந்ததில் இருந்து மிசுவாக்கு செய்கின்ற சுண்ணத்தை விட்டு விட்டோம் நான் கவனித்த வரை நாம் வந்தவரை என்ன செய்து விட்டோம் இந்த போருக்கு வந்த காலத்தில் இங்கு போர் செய்யக்கூடிய அந்த நிலையில நாம தொடர்ந்து மிசுவாக் செய்யக்கூடிய ஒரு சுண்ணத்தை விட்டு விட்டோம் அந்த ஒரு சுண்ணத்தை விட்டதின் காரணத்தினால் நமக்கு வெற்றி தள்ளி போகிறதோ என்ற எண்ணம் என்னில் வருகிறது என்பதாக சகாபாக்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க மறுநாள் சகாபாக்கள் மிசுவாக் செய்தாங்க இதை தூரத்தில் இருந்து பார்த்த எதிரிகள் அல்லாஹு தாலா அவருடைய கண்களுக்கு வேறு விதமாக காண்பித்தான் ஏதோ கூர்மையான ஆயுதங்களை கொண்டு தங்களுடைய பருக்களை கூர்த்திட்டுவதை போல அல்ல அவர்களுக்கு காண்பித்தான் அவர்கள் சென்று விட்டார்கள் போர் செய்யல சஹாபாக்கள் சலண்டர் ஆயிட்டாங்க ஓடிட்டாங்க சஹாபாக்கள் அப்ப அன்பர்களே ஒரே ஒரு சுண்ணத் நாம் இங்க கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்று கேட்டால் ஒரு சுண்ணத்தை விடுவார்களே ஆனால் ஒரு சுண்ணத்து விடப்பட்டாலே நமக்கான வெற்றி தள்ளி போகும் என்றார் ஒரே ஒரு சுண்ணத்து விட்டாலே நமக்கான வெற்றி தள்ளி போகும்
நாம் ஒவ்வொருவரும் நண்பர்களே அல்லாவிடத்தில் செஞ்சுபவர்களாக செஞ்சியவர்களாக அல்லாவிடத்தில் நம் பாவங்களை பாவங்கள் இருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் என்பார்களே இன்று வட்டி இஸ்லாமிய சமூகத்தில் சாண்டவம் ஆடுகிறது என்று சொன்னால் அது மிக ஆகாது பாதிக்கு பாதி நான் கம்மியாக சொல்றேன்னு வச்சுக்கீங்களே அனைவருடைய ஏதேனும் ஒரு முறையில் பைக் வாங்குறதுல வட்டி கார் வாங்குறதில் வட்டி ஏதேனும் ஒரு வகையில் இன்னும் சில மனிதர்கள் வீடு கட்டுறதுக்கு வட்டி நவுது பில்லா இஸ்லாமிய சமூகம் வட்டி வாங்குவது மிக பெரும் பாவம் அக்குனூர் ரிபா சல்லா அலி சொல்லும் சொன்னார்கள் ஏழு அழிக்கக்கூடிய பாவங்கள் உங்களை அழித்து விடக்கூடிய சபா முஹ்ரிகாத் என்பதாக சொல்வார்கள் ஏழு அழிக்கும் பெரும் பாவங்களை சொன்னவர்களாக நபி சொன்னாங்க அக்குனூர் ரிபா வட்டியை சாப்பிடுவதற்கு அல்லவா அது உங்களை அழித்துவிடும் என்பதாக சொல்லி காமிச்சாங்க இன்று நாம் நம் சமுதாயம் சர்வசாதாரணமாக அன்பர்களை திரும்பவும் சொல்றேன் நமக்கு உதவிகள் அல்லாவிடம் இருந்து கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அல்லாவுடைய புறத்தில் இருந்து நாம் வெற்றி வாகை சூட வேண்டும் என்றால் நம்மில் இருக்கக்கூடிய பாவங்களை களைய வேண்டும் நாம் இன்னமும் நமக்கு இன்னும் ஆபத்து வரவில்லை நாம் இன்னும் பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் கருதுவோமே ஆனால் அல்லா நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் எத்தனையோ இடங்கள் எத்தனையோ நாட்கள் நாம பல நாடு இது ஸ்ரீலங்கால நடக்குது ஆப்கானிஸ்தான்ல நடக்குது பாகிஸ்தான்ல நடக்குது பலஸ்தீன்ல நடக்கிறது என்பதா பல பல தடவை இந்த இடத்துல பயான் பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் இன்று நம் நாட்டில் நடக்கிறது இன்று நமக்கு மேல் அந்த கத்தி சுத்தி கொண்டு இருக்கிறது அன்பர்களே இன்றும் நாம் உஷாராகவில்லை என்றால் அல்லாஹுடைய உதவி நம்மை விட்டு மிக தூரமாகிவிடும் என்னென்றால் சல்லல்லா அலி சொன்ன சொன்னாங்க நுசீர் சுப்தி ரோஹப் நான் ரோபை கொண்டு உதவி செய்யப்பட்டிருக்கிறேன் ரோஹபு ரோபுனா ஒரு அச்சம் சல்லல்லா அலி சொன்ன சொன்னாங்க என் மீது யாராவது படையெடுக்க நாடினார் என் மீதோ என் உம்மத்து மேல அந்த ஹதீஸ் வந்து இந்த உம்மத்துக்கு பொதுவானது என் மீதோ அல்லது என் சாபாசலின் மீதோ என் மக்களின் மீதோ யாரேனும் படையெடுக்க நாடினால் ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாகவே அவர்களுடைய கல்புகளில் பயம் தொற்றிக் கொள்ளும் அல்லா கல்புல பயத்தை போடுவோம் சல்லல்லா அலிசத்திலையும் சரி சஹாபாக்கள்டையும் சரி சாபீன்கள்டையும் சரி மிக பெரும் பெரும் படைகள் மோதியது அவர்கள் தோற்று போனார்கள் காரணம் என்று என்னவென்று கேட்டால் அவர்கள் சிறு படைதான் ஆனால் அவர்களை பத்தியான அச்ச உணர்வை அல்லாஹு தால காசிர்களுடைய கல்புகளில் போட்டு விடுவான் பயம் இருக்கு பாருங்க அதுவே தோல்விக்கான முதல் ஸ்டெப் இது சொல்லி முசன்னிஃபீன்கள் முஹதீசீன்கள் இந்த ஹதீஸ்க்கு விளக்கம் எழுதும் போது எனக்கு எழுதுறாங்க கியாமத்துடைய நெருக்கத்தில் கியாமத்துடைய நெருக்கத்தில் அல்லாஹு தாலா காசிர்கள் கல்புகளில் போடக்கூடிய இந்த ரோபை எடுத்து விடுவான் முஸ்லிம்களை பற்றி உண்டான ரோபு இருக்கு பாருங்க அச்ச உணர்வு இருக்கு பாருங்க அதை காசிர்களுடைய கல்புகளில் இருந்து அல்லா எடுத்து விடுவான் என்பதாக எழுதுறாங்க இன்று நாம் சஹாபாக்கள் ரோம பாரசீகத்தை வெற்றி கொண்டார்கள் ரோம் அன்றைய அன்றைய காலக்கூடிய வல்லர் சஹாபாக்களுடைய பட வெறும் நாற்பதாயிரம் பேர் தான் ரோம் வீரர்கள் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பேர் நின்னாங்க பல நாட்கள் அந்த போர் நடந்தது அந்த போருடைய எறும்புக்கும் இத்தக்கூடிய முடிவுல சஹாபாக்கள் ஜெயித்தார்கள் மிக பெரும் வெற்றிவாடை சூட்டினார்கள் ரோம் அந்த காலக்கூடிய வல்லரசர் தோற்று எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள் முஸ்லிம்கள் வெற்றி கொண்டார் அன்றைய நாள் அந்த பள்ளிவாசலில் ஒரு சஹாபி அழுது கொண்டிருக்கிறார் ஒரு சஹாபி அழுகிறார்கள் மற்ற சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் இது அழகக்கூடிய நேரம் அல்லவே நாம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம் சந்தோஷம் பட வேண்டிய நேரம் அல்லவா ஏன் நீங்கள் அழுகிறீர்கள் என்று கேட்டபொழுது அந்த சஹாபி சொன்னாங்க ரோம் அவர்கள் ஏற்கனவே இறைவனால் வேதம் கொடுக்கப்பட்ட மக்கள் அவர்கள் ஈசாலயத்தை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் அவர்கள் பெரும் வீரர்களாக இருந்தாலும் பெரும் படையாக இருந்தாலும் அவர்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மார்க்கத்தை விட்டு புறக்கணித்து வாழ்ந்தார்கள் அதன் காரணத்தினால் அல்ல நம் போன்ற சிறு படையின் மூலமாக அவ்வளவு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை தோக்கடிக்க செய்தார் ஒரு காலத்தில் நாமும் இப்படி ஆவோமே ஆனால் நாமும் இஸ்லாமிய வழிமுறைகளை கைவிடுவோமே ஆனால் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய ரசூலும் ஏவிய விஷயங்களை விடுவோமே ஆனால் நம்மையும் இது போன்ற ஒரு படை அழித்து விடுமோ என்று நினைச்சு பயப்படுகின்றார் வல்லரசுரோம் மிக பெற வல்லரசுரோம் அந்த ரோம் நம் போன்ற சிறு படைகளால் சஹாபாக்கள் சொல்ல போனா எந்த ஆயுதங்களும் இல்லை சஹாபாக்கள் எப்படி பார்த்தாலும் நிராயுத பாணிகளாகவே நின்றார்கள் வெறும் நாற்பதாயிரம் சஹாபாக்கள் ரோம வீரர்கள் போர் செய்து 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 பழக்கமானவர்கள் சஹாபாக்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய போர் அதற்கு முன்னால் செய்து கூட பழக்கம் அல்ல அப்படிப்பட்ட நிலையிலும் கூட அல்லாஹு தாலா சஹாபாக்களுக்கு வெற்றி கொடுத்தான் காரணம் என்ன என்பர்களே அவர்கள் அல்லாஹுடைய அல்லாஹுடைய ரசூலையும் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய ரசூலும் எந்த மார்க்கத்தை ஏவினார்களோ அதன்படி முழுக்க அல்லாஹுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்தார்கள் என்பர்கள் இன்று நாம் இன்று நம்மில் இருக்கக்கூடிய நிலை இருக்கிறது அல்லவா அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா குரான சொல்றான் வாணிபு இலா ரப்பிக்கும் 
உங்கள் ரப்பின் பக்கம் சாய்ந்து விடுங்கள் முற்றிலுமாக அல்லாவுக்கு வழிபட்டு விடுங்கள் வணிவு ஆரம்பிக்கும் உங்க ரப்பின் பக்கம் சாய்ந்து விடுங்கள் முற்றிலும் உங்க ரப்புக்கு வழிபட்டு விடுங்கள் ஐயாத்திய கும்பல் அதாப் உங்களுக்கு அதாப் வருவதற்கு முன்னால் என்பதாக அல்லாவுக்கு அல்ல சொல்ல அதாப் வருவதற்கு முன்னால் சரண்டர் ஆகி விடுவோமே ஆனால் அல்ல அந்த அதாவை விட்டு நம்மை பாதுகாத்து விடுவான் என்பர்களே நாம் மென்மேலும் மென்மேலும் இதில் நாம் பிடிவாதமாக இருப்போமே ஆனால் அல்லா நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் நாம வரலாறுகளை எடுத்து புரட்டி பாருங்க எவ்வளவு கொடூரங்கள் அரங்கேறியிருக்கிறது என்பதாக இஸ்லாமிய ஹலீஃபா பக்தாதில் இருக்கிறார்கள் அப்ப இஸ்லாம் உலகத்துல பாதி இடத்தை ஆட்சி செஞ்சிட்டு பக்தாதுடைய ஹலீஃபா இருக்கிறார் பக்தாதுல சங்கீஸ்கான் படையெடுத்து போறான் மங்கோலியர்களுடைய படையெடுப்பு நடக்குது பகதாது ஐம்பது நாடு இஸ்லாமிய நாடுகளுடைய ஹிலாபத்து ஹரீஃபா அங்கதான் இருக்கிற திடீர் என்று அவர்களுடைய படையெடுப்பு அவர்கள் அதற்கு முன்னால் மங்கோலியர்கள் எங்க இருந்தாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது மங்கோலியர்கள் நாடோடிகள் அவர்களை அங்க இருந்த மன்னர் ஒன்று திரட்டி பகதாது மேல படையெடுத்தார் எடுத்தால் மக்கள் பகதாதுடைய மக்கள் உலகம் முழுக்க இஸ்லாமிய ஆட்சி பதவி மிக ஆனந்தமாக அல்லா ரசூலை மறந்தவர்களாக உல்லாசமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நேரம் அன்பர்களே அவர்கள் எடுத்து முஸ்லிம்களை தாக்கிய பொழுது பகதாதுடைய வீதிகளில் ரத்த ஆறுகள் ஓடியதாக எழுதுகிறாங்க பகதாதுடைய வீதிகளில் பகதாத் உலகத்தில் பாதி நாடுகளை அரசாக்கி செய்து கொண்டிருந்த ஹலீஃபா பகதாதத்தை ஓடிவிட்டார் பகதாதத்தை ஓடித்தான் இவர்களுடைய படை செல்லும் வரை பகதாதுக்குள்ள வரை இல்லை அன்பர்களே அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அன்பர்களே இஸ்லாமியர்கள் தாங்கள் எதற்கு வந்தோமோ தாங்கள் யாருடைய அடிமையோ என்பதை மறந்து தன்னுடைய வாழ்நாளை கழிப்பார்களே அன்று நேரங்களில் அல்லாஹு தாலா பெரும் படைகளை கொண்டு பெரும் கஷ்டங்களை கொண்டு அவர்களை சோதிக்கத்தான் செய்தான் ஆனால் அன்பர்களே நாம் அல்லாஹுடைய சோதனைகளை அல்லாஹுடைய வல்லமையை அல்லாஹுடைய ஆற்றலை தாங்கி கொள்ளும் அளவுக்கு சக்தி உடையவர்கள் இல்லை என்பர்கள் நம்மால் நம்மால் அல்லாஹு தாலாவுடைய அதாபுகளை தாங்கி கொள்ள முடியாது நாம அல்லா ரசூலுக்காக வேண்டி நம்ம கல்வுகளின் மீது இறக்கம் காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லிக் கொள்கிறேன் அல்லாஹு தாலா நம் மனை மக்கள் இருக்கிறாங்க நம் வீட்டு பெண்கள் இருக்கிறாங்க நவுது பில்லா அல்லா நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் நம்மை ஒரு மேகம் சூழ்ந்து இருக்கிறது இந்த மேகத்தில் இருந்து இந்த ஆபத்தான சூழ்நிலையில் இருந்து அல்லா நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படி அல்லாஹுடைய பாதுகாப்பு நமக்கு வேண்டுமே ஆனால் நம்மால் முடிந்த அளவு அல்லாட தௌபாசி நண்பர் அல்லாஹுவை தவிர யாராலும் நம்மை காப்பாற்ற முடியாது உதவிகளை கொண்டு வென்று இருக்கிறது இப்படிதான் இஸ்லாமிய சமூகம் காலம் காலமாக வெற்றி கொண்டு வந்தார்கள் வெறும் எண்பது சஹாபாக்கள் வெறும் எழுபது சஹாபாக்கள் வெறும் முன்னூத்தி பதிமூணு சஹாபாக்கள் ஆயிரக்கணக்கான எதிரிகளை தோற்கடித்தார்கள் நாற்பதாயிரம் சஹாபாக்கள் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் எதிரிகளை தோற்கடித்தார்கள் ஆனால் இன்றோ நாம் எவ்வளவு பெரும்பான்மையான மக்களா இருந்தாலும் கூட அன்பர்களே நாம் நசுக்கப்படுகிறோம் ஒதுக்கப்படுகிறோம் காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த சஹாபாக்களிடம் இருந்த பேணுகள் அவர்களிடம் இருந்து அந்த கவனம் இருக்கிறது அல்லவா அன்பர்களை நான் சஹாபாக்களை பத்தி சொல்றேன் அசத் உமரே பாரூக் ரதி எல்லாம் சொன்னாங்க நாங்கள் எழுவதுக்கும் மேற்பட்ட ஹலானுகளை தவிர்ந்து வாழ்ந்திருக்கிறோம் நாங்கள் என்ன சொல்லி காமிச்சாங்க சஹாபாக்கள் சஹாபாக்களுடைய பேணுதல் என்ன எழுவதுக்கும் மேற்பட்ட ஹலானான விஷயங்களே நாங்கள் தவிர்ந்து இருக்கிறோம் அது நமக்கு தேவையில்லை அதையே செய்வோமே என்று ஹலாலை விட்டே தெரிந்திருக்கிறோம் ஹராம இல்லை சஹாபாக்கள் எவ்வளவு பேருந்து வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அல்லா ஹலாலாக்கிய பல விஷயங்களை கூட நாங்கள் செய்யாமல் பாஜி கடமையாக்குறது இல்லை அன்பர்களே அல்லா கூடுமாக்கி வைத்தான் அல்லவா அப்படிப்பட்ட எழுபது விஷயங்களை நாங்கள் தவிர்ந்து வாழ்ந்திருக்கிறோம் என்பதா அகத்து உமரை ஃபாரூக் கருதி எல்லாம் சொல்லி காட்டுறாங்க ஆனால் இன்று நாம் அல்லா விலக்கி வைத்த மிக பெரும் பாவங்களான வட்டி அல்லா நம் அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் நம் இஸ்லாமிய சமூகம் இன்று அல்லாஹுடையும் அல்லாஹுடைய ரசூலையும் மறந்தவர்களாக கொடி கட்டி வாழ்ந்து விடலாம் என்பதாக உல்லாச வாழ்க்கையில் அல்லாஹுடைய மறந்தவர்களாக வாழ்கிறோம் அன்பர்களே நிச்சயமாக சொல்கிறேன் நமக்கு இந்த வாழ்வை அல்லாஹு தாலா அளித்தான் இந்த வாழ்வை அல்லா நமக்கு கொடுத்திருக்கிறான் நாம் அல்லாஹுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அல்லாஹ் ஏசி கொடுத்தது அல்லாஹ் பங்களா கொடுத்தது அவனை மறந்து நாம் தூங்குவதற்கு இல்லை அன்பர்களே அப்படி நாம் நினைப்போமே ஆனால் நாம் அறிவினர்கள் மனிதர் கவர்மெண்ட்ல வேலைக்கு சேர்ற அவருக்கு குவார்டர்ஸ் கொடுத்திருக்கிறான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் குவார்டர்ஸ் தான் படுத்திருக்கிறார் வேலைக்கு போக மாட்டேன் கவர்மெண்ட் என்ன செய்யும் அவருடைய வீடை புடிஞ்சிருவாங்க காரணம் என்ன உனக்கு வீடு கொடுத்ததற்கான காரணம் நீ சதாவும் சரியா சரியான நேரத்தில் என்னுடைய அலுவலகத்தில் வந்து பணி புரிய வேண்டும் வேலை பார்க்க வேண்டும் அதற்காக தான் வீடு கொடுக்கப்பட்டது அந்த வீட்டிலே அந்த மனிதர் கழிப்பாரே ஆனால் அவரிடமிருந்து அந்த வீடு புடுங்கப்படும் அது போல் அன்பர்களே அல்லாஹு தாலா 
நமக்கு ஒரு அழகிய அமைப்பை கொடுத்திருக்கிறான் நமக்கு அல்லாஹு தாலா மாற மாளிகைகளை கொடுத்திருக்கிறான் ஆபாதான வாழ்க்கை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் அது ஏன் என்றால் நாம் சரிவோ அல்லாஹுக்கு பணிய வேண்டும் நமக்கு கஷ்டங்கள் இருக்கக்கூடாது என்ற காரணத்தினால் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறானே தவிர இந்த ஏசிகளை போட்டுக்கொண்டு இந்த உல்லாச வாழ்க்கையில் அல்லாவை மறந்து வாழ அன்பாக ஒரு காலமும் அப்படி கிடையாது அப்படி நினைத்திருந்தால் அந்த நினைப்பை மாத்திக்கீங்க அல்லா நம்மளை பாதுகாக்க வேண்டும் எத்தனையோ மக்களை அல்லாஹு காலா அவர்கள் வாழ்ந்த மிக பெரும் பெரும் செல்வமான ஊர்களை விட்டு வெளியாக்கினார் எத்தனையோ கூட்டத்தார்களை அல்லா வெளியாக்கினார் ஊர்களை விட்டு துரத்து செய்தார் அவர்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய சாமான்கள் எடுத்து ஓன்னார் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் பல தடவை பார்த்திருக்கிறோம் ஸ்ரீலங்கால கூட அப்படி ஒரு சம்பவம் நினைச்சு அல்லா நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் நமக்கு உதவி செய்பவன் அல்லாஹ் தேர் யாரும் இல்லை கௌசலாலும் சொல்லி காமிச்சாங்க அன்பர்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் மீது எதிரிகளை சாட்டுபவன் அல்லாத தவிர யாரும் இல்லை உங்களின் மீது எதிரிகளை வசப்படுத்தி கொடுப்பவன் அல்லாத தவிர யாரும் இல்லை உங்களை கேவலப்படுத்துபவன் அல்லாத தவிர யாரும் இல்லை உங்களை கெண்ணியப்படுத்துபவன் அல்லாத தவிர யாரும் இல்லை உங்களுக்கு கொடுப்பவன் அல்லாத தவிர யாரும் இல்லை உங்களுக்கு தடுப்பவன் அல்லாத தவிர யாரும் இல்லை உங்களுக்கு லாபம் அளிப்பவன் அல்லாத தவிர யாரும் இல்லை உங்களுக்கு நஷ்டம் அளிப்பவன் அல்லாத தவிர யாரும் இல்லை அதனால் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் உஷாராயிக்கீங்க நான் உங்களுக்கு சொல்ல அன்பர்களே எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அல்லாவுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய கல்வியில் இரவு நேரங்களில் ஒரு ஒரு விதமான அச்சம் சூழ்ந்து கொள்கிறது ஒரு விதமான பயம் என்ன இப்படி ஒரு நிலையா இருக்கு இது எந்த இடத்தில் நிற்குமோ நம்ம எந்த இடத்தில் நிப்பாட்டி விடுமோ என்ற கவலை ஒவ்வொரு நாளும் வருகிறது அன்பர்களே அல்லா நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த பாருங்க கடைசி ஒரு ஹதீஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஹதர் ஜெயினப் ரசி அல்லாஹு தாலானா அவர்கள் பல்லல்லா அலிசத்துல கேட்கிறாங்க யார சூழல்லா நம்மில் சாலிகீன்கள் நல்லவர்கள் இருக்கவே நாம் அழிந்து போவோமா நம்மில் எவ்வளவு நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு சீதேவிகள் இருக்கிறாங்க நாம் பாவிகள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் ஜெயினபுரத்தி எல்லாம் கேட்கிறாங்க யார சொல்லா நம்மில் நல்லவர்கள் இருக்க நமக்கு அழிவு வருமா நாம் அழிந்து போவோமா என்று கேட்ட பொழுது சொல்லதாலத்து நேரம் பதில் சொன்னாங்க கால நாம் ஆம் நாம் அழிந்து போவோம் நமக்கு அழிவு வரும் இதா கசுரல் ஹபோஸ் நம்மில் பாவங்கள் மிகைத்து விடுமையானால் நம்மில் நல்லவர்கள் இருக்க நமக்கு அறிவு வரும் நாங்கள் சொல்லா அலிசல்லாம் அலிசல்லாம் அதனால் அன்பர்களை அல்லாஹு தாலா நம் அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் நாம் நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு அல்லாஹிடம் பாவ மன்னிப்பு கேட்டவர்களாக நம் பாவங்களில் இருந்து தௌபா செய்தவர்களாக விலகோமே ஆனால் நிச்சயம் அல்லாவுடைய வீட்டுக்கள் அன்னைக்கு எந்த அல்லா இருந்தாலும் அந்த அல்லா தான் இன்னைக்கு இருக்கிறார் யார் அல்லாவோ அதே அல்ல தான் சாபாக்களுக்கு யார் வசூல் இருந்தாவோ அதே வசூல் தான் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க சாபாக்களுக்கு எந்த குரான் இருந்துச்சோ அந்த குரான் தான் இங்க இருக்கு சாபாக்கள் என்ன ஹதீஸ் இருந்துச்சோ அந்த ஹதீஸ் தான் இன்னைக்கு நம்மள்ட்ட இருக்கு ஆனால் அவர்கள் வெற்றி வாகை சூடினார்கள் நாம் தோற்றவர்களா இருக்கிறோம் காரணம் என்ன சாபாக்கள் எந்த வாழ்க்கையை பேணினார்களோ அந்த வாழ்க்கையை நாம் பேரவில்லை அன்பர்களே அல்லாஹு தாலா நம் அனைவரையும் பாதுகாப்பானாக வாழும் காலம் எல்லாம் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய ரசூலும் எவ்வாறு வாழ சொன்னார்களோ அப்படிப்பட்ட வாழக்கூடிய நல் சீதவிகளா அல்லாஹு தாலா நம் அனைவரையும் ஆட்சி அருள் புரிவானாக வாக்கு தவான் அலிஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமின் السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته